十一日晚，珠海市体育中心发生了一起恶意报复社会的车祸事件，三十五死，四十三伤。这事啊，真的是让人痛心。肇事者范某啊，被公安机关当场控制，还试图自残，现在还在医院里面昏迷着。网友们对于此事啊，都是非常的愤慨。很多人建议直接给范某啊判处死刑，但我个人觉得，这样可能未必合适。虽然范某的行为极其恶劣，但直接判死刑啊，让他逃避了余生，对自己的行为负责，是不是太便宜他了呢？我觉得呀，应该让范某的余生都活在愧疚当中。他因为离婚财产分割不爽，就拿无辜的市民出气，这种心态太可怕了。他要为自己的这种行为啊付出代价，不仅仅是生命，更应该是心理上的、心灵上的折磨，让他每天醒来都面对自己犯下的罪行，这才是对他最好的惩罚。现在公安机关已经对范某立案侦查，涉嫌以危害。危险方法危害公共安全罪，我相信啊，法律会给他一个公正的判决。同时呢，我们也应该关注伤员的救治和受害者家属的安抚，我们他们才是最需要大家关心的人啊。总而言之，对待这样的极端分子啊，我们不能只图一时之快，而应该让法律给出最适合的判决，让他在余生当中深刻反省。自己的罪行，这样的惩罚可能比死刑啊更有震撼力。